Good morning. Welcome to Module 1, Lecture 3. We are going to discuss the checks in closed travels. That is why we are going to traverse computations. We are going to discuss this class. In a closed travels, there are two Two checks involved. Two checks are the We have to the field. We have to the measurements. We check the process. We have to check the process. We have to the measurements. Traverse is the definition of what is traverse. Traverse is connected survey lines. Are. Survey lines are identified by its length and direction. Direction is the angle. Now, we will do the measurements in traverse. That is linear measurement as well as angular measurement. So, that's why we have two involved in this First one is linear check and second one is angular check. Linear check is the chain. Chaining each survey line second time in the reverse direction. Chaining, chaining, we have to chain each survey line in the reverse direction. That is the second time reverse direction. We will check the measurements of the measurements. That is linear measurement. Now, the second time reverse direction. Measure the length measure the process. Linear check. We will measure the same value. We will reverse direction. We will do accurate measurement. This is angular check. Angular check first case. We will include angles to traverse. The sum of measured interior angles. Interior angles measure the sum should be equal to 2n minus 4 into 90. The sum of Included internal angles. Internal angles in the sum of angle should be equal to 2n minus 4 into 90, where n of angle it is the number of sides. In the exterior angle, we have traverse, closed traverse, in the exterior angle, we have measure the angle. The sum should be equal to, the sum of angles should be equal to 2n plus 4 into 90. Now, we have two values in the angle. Internal angle 2n minus 4 into 90. Exterior angle 2n plus 4 into 90. N it is the number of sides. Any traverse by deflection angle. We have deflection angle. We have deflection angle. We have traversing. We have deflection angle. The algebraic sum of deflection angle should be equal to 360 degree. Algebraic sum of deflection angle should be equal to 360 degree. That is the deflection angle. Now, we traverse by direct observation of bearing. We have a magnetic bearing. We have to traverse. We have check the check. For bearing of last line should be equal to its back bearing plus or minus 180 degree. So, we last line in the forbearing equal to last line in the forbearing should be equal to its back bearing plus plus or minus 180 degree measured at the initial station. We initial station and back bearing plus or minus 180 degree last line in the forbearing. So, what we will bearing, magnetic bearing, we will check the magnetic bearing. 
അപ്പോൾ ആംഗുലാർ ചെക്ക് മനസ്സിലായി അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് മനസ്സിലായി ലീനിയർ ചെക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലായി ഇനി ട്രാവേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ട്രാവേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കൺസിക്യൂട്ടീവ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് കൺസിക്യൂട്ടീവ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡിപ്പാർച്ചർ ഓഫ് എ സർവേ ലൈൻ ഒരു സർവേ ലൈനിൻ്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ഡിപ്പാർച്ചറും ആണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഫിനേഷൻ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോർഡിനേറ്റ് ലെങ്ത്ത് മെഷേഡ് പാരലൽ ടു ദി മെറിഡിയൻ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ മെറിഡിയൻ ഡയറക്ഷനിൽ പാരലലായിട്ട് മെറിഡിയൻ ഡയറക്ഷനിൽ പാരലലായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്ന മെറിഡിയൻ ഡയറക്ഷനിൽ പാരലലായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്ന മെറിഡിയന് പാരലലായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്ന കോർഡിനേറ്റ് ലെങ്ത്തിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് മെൻ മെഷേഡ് നോർത്ത് വാർഡ് നോർത്ത് വാർഡ് ആണ് മെഷർ ചെയ്താൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് നോർത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് വെൻ മെഷേഡ് സൗത്ത് വാർഡ് അപ്പോൾ സൗത്ത് വാർഡ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സൗത്തി അത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി ഡിപ്പാർച്ചർ വാട്ട് ഈസ് ഡിപ്പാർച്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോർഡിനേറ്റ് ലെങ്ത് മെഷേഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി മെറിഡിയൻ ഡയറക്ഷൻ മെറിഡിയൻ ഡയറക്ഷന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്ന കോർഡിനേറ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സർവേ ലൈൻ ആണെന്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പാർച്ചർ ഡിപ്പാർച്ചർ ഈസ് പോസിറ്റീവ് വെൻ മെഷേർഡ് ഈസ്റ്റ് വാർഡ് ഈസ്റ്റ് വാർഡ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഈസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയും ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് വെൻ മെഷേർഡ് വെസ്റ്റ് വാർഡ് വെസ്റ്റ് വാർഡ് ആയിട്ട് വെസ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഓ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇതാണ് നമ്മളെ സർവേ ലൈൻ വരുന്നത് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സർവേ ലൈൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തീറ്റയാണെന്ത് ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിങ് തീറ്റയാണ് ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിങ് മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിങ് എടുക്കുന്നത് ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിങ് അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിങ് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പാരലൽ ടു കോർഡിനേറ്റ് ലെങ്ത് പാരലൽ ടു ദി മെറിഡിയൻ ഡയറക്ഷൻ മെറിഡിയൻ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോർത്ത് ആണ് ഇതാണ് മെറിഡിയൻ ഡയറക്ഷൻ ടുവേർഡ്സ് നോർത്ത് നോർത്തിലോട്ടാണ് മെറിഡിയൻ ഡയറക്ഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ടുവേർഡ്സ് നോർത്തിലോട്ട് അപ്പോൾ മെറിഡിയൻ ഡയറക്ഷനിൽ പാരലൽ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ പാരലൽ ആയിട്ട് വരുന്ന കോർഡിനേറ്റ് ലെങ്ത്തിനാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത്തിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി എൽ ആണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ലൈൻ എങ്കിൽ തീറ്റയാണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിയർ എങ്കിൽ എൽ കോസ് തീറ്റയാണെന്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡിപ്പാർച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി മെറിഡിയൻ ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ് മെറിഡിയൻ ഡയറക്ഷൻ അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ ഇത് തീറ്റ എൽ ആണ് ലെങ്ത് എങ്കിൽ എൽ സൈൻ തീറ്റയാണെന്ത് ഡിപ്പാർച്ചർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സർവേ ലൈൻ നമ്മൾ സാധാരണ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ലെങ് ഒരു ലൈനിൻ്റെ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് തന്നെ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടുവേർഡ്സ് ദി പാരലൽ ടു ദി മെറിഡി ആണെങ്കിൽ അതിന് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാം ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എൽ കോസ് തീറ്റ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൽ കോസ് തീറ്റയാണ് ഡിപ്പാർച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൽ സൈൻ തീറ്റയാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് മെറിഡിയൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലെങ്ത് കോർഡിനേറ്റ് പാരലൽ ടു ദി മെറിഡിയൻ ഇനി ലെങ്ത് കോർഡിനേറ്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി മെറിഡിയൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിപ്പാർച്
എല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിംഗ് ഓഫ് ദി ലൈൻ അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വെക്കണം തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിംഗ് ആണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ബിയറിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഹോർസർ ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിംഗ് എന്താണ് ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നോർത്ത് മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിങ്ങിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് അത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക മെഷറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് ആ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് കേസസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇനി ഒരു ലൈന് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു സീറോ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്നായിരുന്നത് ഇനി ഇവിടെയാണ് ലൈന് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർത്ത് നിന്നിങ്ങനെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വരുന്നത് നയൻറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ സർവേ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ലൈനിൻ്റെ ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വൺ വൺ എയ്റ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വൺ വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കാം വൺ എയ്റ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് ഇനി ഇതാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും ദിസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ടു നയൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ സീറോ നയൻറ്റി വൺ എയ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഡ്രൻ്റൽ ബിയറിംഗ് എന്നും പറയും റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിങ്ങിനെ നമ്മൾ എന്തും പറയാറുണ്ട് കോഡ്രൻ്റൽ ബിയറിംഗ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക കോഡ്രൻ്റൽ ബിയറിംഗ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കുക നോർത്ത് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് ഇനി ലൈന് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ലൈന് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിംഗ് എപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫ്രം നോർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ആണ് നോർത്ത് നിന്ന് ഈസ്റ്റിലോട്ടോ നോർത്ത് നിന്ന് വെസ്റ്റിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് നിന്ന് ഈസ്റ്റിലോട്ടോ സൗത്ത് നിന്ന് വെസ്റ്റിലോട്ടോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിൻ്റെ ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കരുതാം ലെറ്റ് എസ് അസ്യൂം അപ്പോൾ ലെറ്റ് എസ് അസ്യൂം ഇതിൻ്റെ ബിയറിങ് ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിങ് ഒരു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കരുതാം നോർത്ത് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ നോർത്ത് നിന്ന് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് നിന്ന് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ഡിഗ്രി വരുന്നുണ്ട് ഇൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പോൾ നോർത്ത് നിന്ന് ഈസ്റ്റിലോട്ട് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കേസിൽ നോക്കുക നോർത്ത് നിന്ന് ഈസ്റ്റിലോട്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വരുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതും ഇതിൻ്റെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിംഗ് അപ്പോൾ ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിങ് 
60 degree ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും എൻ നോർത്ത് നിന്ന് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റിലോട്ട് എൻ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് സെവൻറ്റി ആണെങ്കിൽ നോർത്ത് നിന്ന് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ഇനി ഈ ഒരു ലൈന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ ലൈന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ലൈനിൻ്റെ ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിങ് സീറോ നയൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കരുതാം ദറ്റ് ഇറ്റ് ബി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഏത് ക്വാട്രൻറ്റിലാണ് വരുന്നത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ക്വാട്രൻറ്റിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോർത്ത് നിന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ട എപ്പോഴും നോർത്ത് നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് നിന്നോ ആണ് എയ്തർ നോർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നോർത്ത് നിന്ന് മെഷർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ കേസിൽ ക്വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് സൗത്ത് നിന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ക്വാട്രൻ്റൽ ബിയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗത്തിൽ നിന്ന് ഈ ലൈനിലോട്ട് എത്ര ഡിഗ്രി വരുന്നത് ഇത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ആവാൻ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സൗത്ത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സൗത്ത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ടുവാർഡ്സ് ഈസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈ ക്വാട്ടറിനിലാണ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ക്വാട്ടറിനിലാണെന്ന് വിചാരിക്കും സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ക്വാട്ടറിനിലാണെങ്കിൽ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ക്വാട്ടറിനിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ക്വാട്ടറിൻ്റെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് സീറോ നയൻറ്റി വൺ എയ്റ്റി ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിങ് കയറിയത് അപ്പോൾ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിങ് നമ്മളെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഏത് ക്വാട്ടറിൻ്റെലാണെന്ന് ആദ്യം നോക്കുക സൗത്ത് വെസ്റ്റിലാണ് ക്വാട്ടറിൻ്റെ വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് സീറോ തുടങ്ങുന്നത് സീറോ നയൻറ്റി വൺ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് തേർട്ടി അപ്പോൾ ഇതെവിടെ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ക്വാട്ടറിൻ്റെലാണ് അപ്പോൾ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ക്വാട്ടറിൻ്റെലായത് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെ നിന്നാണ് സൗത്ത് നിന്ന് അപ്പോൾ സൗത്ത് നിന്ന് ഈ ലൈനിലോട്ട് എത്ര ഡിഗ്രി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ സൗത്ത് നിന്ന് ഈ ലൈനിലോട്ട് എത്ര ഡിഗ്രി വരുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് വൺ എയ്റ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് തേർട്ടി അല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് വരുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് വെസ്റ്റിലോട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിങ് റിഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിങ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം സൗത്ത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാം സൗത്ത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് ഇനി ഈ ക്വാട്ടറിനുള്ള ഈ ലൈൻ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലൈൻ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ലൈന് ഈ ലൈനിൻ്റെ ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിങ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് വൺ എയ്റ്റി കഴിഞ്ഞു ടു സെവൻറ്റി കഴിഞ്ഞു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് കരുത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രിയാണ് സീറോ നയൻറ്റി വൺ എയ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് തേർട്ടി ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിങ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഏത് കോട്ടണിലാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ആണ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ക്വാട്ടറിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ഡയറക്ഷൻ നിന്നാണ് ഫ്രം നോർത്ത് നിന്ന് എത്ര ഡിഗ്രി ആണെന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നോർത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ടുവാർഡ്സ് വെസ്റ്റ് എത്രയുണ്ട് വെസ്റ്റിലോട്ടല്ലേ പോകുന്നത് നോർത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നോർത്ത് നിന്ന് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ റെഡ്യൂസ് ഇറ്റ് ബിയർ എങ്ങനെ എഴുതാം നോർത്ത് 
60 degree west इदाण इंद बिन्द reduce it bearing नेंगेक लेरक्क मन्सला इन विजायरिकिन्न north 60 degree west पिंगेन एड़ दिन्द reduce it bearing अंड विडिया अब नेंगेल ओरत्त वेक्केंड द whole circle bearing measure इन्द from north आण अद clockwise direction आण reduce it bearing इल first निंगेल नोकोट एद quarter निल आण measure इन्द इन्द नोक एद quarter निल आण नमले line वेरिंद इन्द नोक एंद इट्ट नमले measure इन्द द from north अलेंगे south आण वो north इन्द east लोट आवाम west लोट आवाम अद लेंगे south इन्द east लोट आवाम west लोट आवाम इन्द नमले latitude and departure case लोट आवाम north west आ direction आण नमले द वेरिंद इ Latitude, இங்கு positive and negative இன்னும் நோக்கா. இனி நமுக்கு for example, north east இல்லானு கிட்டும் இங்கில் north ஆனங்கில் north இங்கானு latitude என்தா இருக்கும் positive ஆயிருக்கும் பின்ன south நுக்கு பரையானங்கில் south இங்கானு negative ஆயிருக்கும் latitude இனி நமுக்கு இட்டந்த reduce it bearing south west ஆனங்கில் latitude negative ஆயிருக்கும் Departure அந்தா இருக்கும் negative ஆயிருக்கும் இப்போது departure easting ஆனங்கில் நம்மல reduce it bearing இல்லை east காண்ணானங்கில் அது அந்தான positive ஆயிருக்கும் west காண்ணானங்கில் it is negative ஆயிருக்கும் இப்போது doubts என்று இங்கு சோயிக்காட்டோம் இனி ஒரு example செய்யாப்பு நீங்கு கூடுதலாயிட்டு மன்னிச்லாவும் Find the latitude and departure of the given traverse. Traverse is the line AB, length 232, whole circle bearing 32 degree 12 minutes, BC 148, 138 degree 36 minutes, CD 470 degree 24 minutes, DE 372 degree 0 minutes, second is the minutes. எல்லாம் மினிட்ஸ்லாம். இன்னி இதின்டே latitude and departureம் கண்டத்தாம். அவு latitude இன்னு வருந்தால் it is L equal to length cos theta D departure equal to length into sin theta அவு இன்னி equation theta அந்த வருந்தால் reduce it bearing ஆத்தியம் நம்மல் இந்த அண்டு விடிக்கனம் reduce it bearing அண்டு விடிக்கனம் என்னிட்ட इक्वेशनல் जस्टன் अप्लेएद वोड़ुत्ता हमदे இப்பு नमक आधि इंद याम 2 values यान चेदु विरुम् बाक्किल्ल 2 values इंद इंगल इंद याम कंडु विडिक्यान आधियम length 232 degree यान 232 meter आन whole circle bearing वेरिंदाद 32 degree 12 minutes आन वो 32 degree 12 minutes नुँ वरन्याल एद நான் ஜெஸ்ட் இந்த லைனு வெரிச்சே north இந்த 32 degree 32 degree 12 minutes தானம் அப்போம் north east quarter நில் அணுந்து மன்சிலை north east quarter நில் அணுங்கில் north இந்த 32 degree 12 minutes east அணுந்த அதின்ட reduce it bearing இப்போம் latitude இங்கு என்ன கண்டுத்து இந்த latitude இந்த வருந்தால் it is L 232 into cos 32 degree 12 minutes அப்பு நீங்க்கு 196.32 நில்ல வாலியும் இட்டும் இது positive வாணம் negative வாணம் மார்க்கலாம் இப்பட north அணு வேறுந்தது அப்பு north ஐது வண்டு என்தான் plus நிடம் இனி அதில் departure இங்கு என்ன அண்டுத்துன்னே L sin theta 232 into sin 32 degree 12 minutes அப்போ, 123.63, இன்னி positive வாணம் negative வாணம் நிச்சைக் கேணம் இவ்விட அந்த விருந்தே, east அணு விருந்தது, east departureல் அந்தான, it is positive வாணம் அப்போ, plus நோடுத்து இன்னி next நோக்காம் 138 degree, 36 minutes அப்போ, 138 என்னால, இவ்விட north, south, west, 
ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് എന്നാണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ സീറോ ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി തേർട്ടി സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് എന്നാലല്ലേ വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആവുള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മളെ ലൈന് വരുന്നത് വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് ഫോർട്ടി സിക്സ് അല്ല തേർട്ടി സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് തേർട്ടി സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെഡ്യൂസിഡ് ബിയറിങ് ആദ്യം കണ്ടെത്താം റെഡ്യൂസിഡ് ബിയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഈ ലൈന് ഏത് ക്വാർട്ടറിനിലാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഏത് ക്വാർട്ടറിനിലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിനിലാണ് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ഫ്രം നോർത്ത് ഓർ സൗത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഫ്രം സൗത്ത് സൗത്ത് നിന്ന് ഈ ലൈനിലോട്ട് ടുവാർഡ്സ് ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റിലോട്ടല്ലേ വരുന്നത് ടുവാർഡ്സ് ഈസ്റ്റ് എത്ര ഡിഗ്രി വരുന്നുണ്ട് വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ടുവാർഡ്സ് സൗത്ത് ആണെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി നിന്ന് മൈനസ് വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി തേർട്ടി സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് എത്ര വരുന്നുണ്ട് ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി നിന്ന് ഈ ആംഗിൾ കുറച്ചതല്ല ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മൊത്തം വൺ എയ്റ്റി ആണ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി തേർട്ടി സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി വൺ ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി ഫോർ മിനിറ്റ്സ് ഇത് നമുക്ക് ഫോർട്ടി വൺ ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി ഫോർ മിനിറ്റ്സ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡ്യൂസിഡ് ബിയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗത്ത് ഫോർട്ടി വൺ ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി ഫോർ മിനിറ്റ്സ് ടുവാർഡ്സ് ഈസ്റ്റ് അപ്പോൾ റെഡ്യൂസിഡ് ബിയറിങ് എന്താണ് സൗത്ത് ഫോർട്ടി വൺ ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി ഫോർ മിനിറ്റ്സ് ഈസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ത് കിട്ടും എൽ കോസ് തീറ്റ വൺ വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു കോസ് ഫോർട്ടി വൺ ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി ഫോർ മിനിറ്റ്സ് അപ്പോൾ വൺ 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 പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എന്ന് കിട്ടും ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ആ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് വാല്യൂ ഇവിടെ നമ്മൾ റെഡ്യൂസിൽ ബിയറിങ്ങിൽ സൗത്ത് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സൗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കേസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ എടുത്തു ഇനി ഡിപ്പാർച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാം വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സൈൻ വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി തേർട്ടി സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നയൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നയൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഈസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഈസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിപ്പാർച്ചറിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് പക്ഷേ ഇത് വെസ്റ്റിംഗ് ആണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആയി ഇവിടെ ഈസ്റ്റിംഗ് വന്നത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾ വാല്യൂസ് കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത്ര ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനി രണ്ട് ക്ലാസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മെഡ്യൂള് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്